ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் தான் உங்கள் ஜே பேசுகிறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது மிஸ்டர் ஏ பிஸ்னஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான டாபிக் தான் பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ இது என்னென்னா மளிகை கடை பிஸ்னஸ் வைக்கிறது எப்படி அதை பற்றி தான் இந்த ஃபுல் வீடியோவே இருக்க போகுது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மளிகை கடைக்கு வந்து நிறைய பேர்கள் வந்திருக்கு ஸோ சூப்பர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மளிகை கடையில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துக்கலாம் ஸோ இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து நீங்கள் பொருள் வந்து வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபா வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து இந்த மளிகை கடையில் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு குறைஞ்ச அளவு கிடைக்கும் ஸோ கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ரூபா வர வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மளிகை கடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல வந்து மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ இதோட நிறை குறைகள் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட வந்து குறைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்ன குறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அதாவது எல்லாருக்குமே வந்து திங்கள் கிழமையிலேருந்து சனிக்கிழமை வரைக்கும் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து லீவ் இருக்கும் ஆனால் இந்த மளிகை கடை பிஸ்னஸில் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சூடு பிடிக்கிற டைமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை கடை தொடர்ந்து வச்சுருக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு லீவுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மளிகை கடை பிஸ்னஸில் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மளிகை கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு நாலு டு அஞ்சு மணி நேரமாக அது வந்து நின்றுட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்படி நின்னால் தான் வந்து இந்த மளிகை கடையை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நடத்த முடியும் ஸோ அப்படி நீங்கள் நின்றுட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து காலில் வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் வர்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் மூணாவது இதோட என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் காலையில் வந்து ஒரு ஏழு மணி கடையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் நீங்கள் கடையை கடையை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையான விஷயம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நாலாவது இதில் என்ன குறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதாவது நீங்கள் நல்லா வந்து ஆள் நடமாட்டம் உள்ள ஒரு அதாவது நிறைய மக்கள் வசிக்கிற இடத்துல வந்து க்ரௌடான ஏரியாவில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இதே இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஆள் நடமாட்டமே இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சு அங்கே ஓடாது அப்படின்னு நினைக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இந்த கடையை வந்து இழுத்து மூடிட்டு போகிற நிலமை தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்து குறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதோட நிறைகள் அதாவது இதோட பாசிட்டிவாக இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து நடத்துறதுக்கு வந்து பாசிட்டிவாக உள்ள விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு சில பேர் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் இல்லை பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து வேலைக்கு போய்ட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களாம் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு இனிஷியலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ லேக்ஸ் வர நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மாதம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வர நீங்கள் சாதாரணமாக சம்பாதிக்கலாம் இதே இது வந்து நீங்கள் அந்த தொழில் வந்து நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களால் வந்து அதிகமான ப்ராஃபிட்டே வந்து சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சில ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் அதாவது வந்து மளிகை கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல் சொன்னீங்கன்னா யா யார்ட்டையுமே வந்து போய் நம்ம பைக்கில் தூரமாக போகணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து ஒரு இதே கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக ஜாலியாக சேரில் உட்காந்துட்டு டிவி பார்த்துட்டே கூட மளிகை கடை வந்து நடத்தலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் ஒரு ரொம்ப பெரிய மன அழுத்த கொடுக்கக்கூடிய வந்து வேலை இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு நார்மலாக எனக்கு ஒரு சேலரி வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா போகணும் குறைஞ்சது எப்படி பாலும் இருபதாயிரம் ரூபா போதும் அப்படின்னா நீங்கள் மளிகை கடை தாராளமாக நடத்தலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மளிகை கடையோட ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கடை வந்து நடத்தினா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா நீங்கள்
இல்ல செல்ஃப் மாதிரி அடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சம்லேருந்து மூணு லட்ச ரூபா வர இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சரக்கு வாங்கினா குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பதாயிரம் இல்லை ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் சரக்கு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சாலும் ஒரு ரன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் எடுத்த உடனேயுமே வந்து ப்ராஃபிட் பார்த்துடலாம் சொல்லி நினைக்கிறது ஏன்னா இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து ரன் ஆகிறதுக்கு எப்படினாலும் ஒரு ஆறு மாதம் வர டைம் எடுக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பொறுத்து தான் நீங்கள் உங்க பிஸ்னஸ்க்குள்ள இறங்கணும் ஸோ என்னைக்குமே நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ்க்குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ண உள்ளுக்குள்ள வரப்போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கு வந்து நீங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆறு மாசத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து லாஸே ஆனாலும் அதை வந்து நீங்க டேக்கிள் பண்ற அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு காசு இருந்தா மட்டும் பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் இந்த பிஸ்னஸோட ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம உங்கள் தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சில கடையில வந்து ஏசி வச்சிருப்பாங்க நீங்க வேணா வச்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில கடையில் வந்து பில் போடுவாங்க பில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் போடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அதிகமான ப்ராஃபிட் வந்து ஏன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில வழிகள் இருக்குது ஸோ இப்போ சென்னை கோயம்புத்தூர் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி மதுரை மாதிரி ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டெவலப்பிங் ஏரியாவில் வந்து நிறைய வீடுகள் இருக்கும் ஆனால் சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து இருக்கவே இருக்காது ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் வரை நீங்கள் மாதம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து நீங்கள் அவங்க காய்கறி வாங்குறதுக்கு ரொம்ப தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே வந்து காய்கறி வந்து வாங்கிட்டு வைக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் காலையிலேயே ஒரு அஞ்சு மணிக்கு கிளம்பிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆறு மணிக்குள்ளே ரீச் பண்ணிட்டீங்கன்னா காய்கறி எல்லாம் வாங்கிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வைக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அடிஷ்னல் இன்கம் வந்து கிடைக்கும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அதாவது உங்களுக்கு ஒரு காய்கறியிலேயே வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து நீங்கள் ஹோல்சேலில் வாங்கினீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து வெளியில் மார்க்கெட்டில் பத்து ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் கோயம்பேடு அது மாதிரி மார்க்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் வாங்கும்போது மூன்று ரூபா தான் ஒரு கேஜி வரும் ஸோ அதை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஹோல்சேலாம் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு ரூபா தான் வரும் ஸோ அப்படியும் போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டான ஒரு பிஸ்னஸ் இது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக இன்கம் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ஆவின் பால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியா அது மாதிரியாக பால்கள் வாங்கி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இன்கம் வந்து கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அது மாதிரியான விஷயங்கள் வாங்கி வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பழங்கள் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்கம் வந்து அதிகமாகவே வரும் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்கமான தரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இருந்தாலும் இதில் ஒரு சில மைனஸ் இருக்குது என்ன மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து எல்லாருமே வந்து வெளியூர் வந்து ஈஸியாக போயிட்டு வந்துடுவாங்க நார்மலாக ஒரு சில வேலையில் இருக்காங்க ஆனால் உங்களால் அப்படி போக முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சுருந்தா ஏன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக முப்பது நாள் நீங்கள் உழைச்சி ஆகணும் ஸோ அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று இப்போ காய்கறிலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக வைக்க போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கு எழுச்சாலும் மார்க்கெட்லாம் போய் காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் அதை செல் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ காலையில் நாலு மணிக்கே எழுந்திரிக்கணும் நைட்டு நீங்கள் ஒரு பத்து மணி இல்லை பதினோரு மணி வேணால் வச்சுருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் தூக்கம் வந்து இதனால் கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும் ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸில் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் தவிர்த்து வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சம்பாதிச்சாகணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து வச்சுனா நல்லா சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அறிவு திறனை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேட்ரு ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்தாங்கன்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஒரு சில ரைஸ் பிடிக்கும் இப்போ அரிசி வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து இந்த சூ